Bonjour à tous et bienvenue sur Nuna Cook. Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette des lasagnes. Donc une recette à base de béchamel et de sauce bolognaise avec des pâtes de lasagne. Si vous voulez connaître tous les détails de cette recette, suivez-moi dans ma cuisine. Les ingrédients sont pour une recette pour 4 personnes. Moi, je prépare mes lasagnes d'un seul plat. Et si vous voulez avoir pour plusieurs personnes, vous doublez ou vous triplez les quantités en fonction du nombre de personnes. Donc, on commence tout de suite par les ingrédients. J'ai ici un oignon moyen. J'ai pris un oignon rouge que j'ai finement haché pour qu'après, à la cuisson, l'oignon fonde et épaississe la, la, la sauce. Donc, voici la taille de l'oignon. Je l'ai bien ciselé. J'ai 350 g de viande hachée, donc moi j'ai pris euh, pratiquement sans matière grasse. J'ai des épices italiennes, donc euh, vous pouvez aussi mettre du thym, de l'origan, tout, tout, tout ce que vous mettez d'habitude dans une sauce italienne. J'ai un peu de persil et deux petites gousses d'ail que je vais râper par la suite. J'ai une noisette de beurre, moi je prends du beurre demi-sel et l'équivalent d'une bonne cuillère à café de concentré de tomate. J'ai du coulis de tomate, l'équivalent de 200 g. Alors moi, c'est du coulis de tomate en boîte qui est bio et que j'ai mis, je l'utilise directement sans problème. Si vous voulez faire votre coulis vous-même, il n'y a pas de souci. Je mets également une petite cuillère à café de fond de, de, de veau. J'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ingrédient On a du fromage. Donc j'ai pris du fromage râpé, environ 100 à 150 g, et de la mozzarella, et également de la pasta, donc des feuilles de lasagne euh, déjà en boîte, mais pareil, si vous voulez les faire vous-même, il n'y a pas de souci. Donc je commence tout de suite par préparer la sauce bolognaise. Je vais allumer ma plaque et chauffer ma poêle avec un fond d'huile et une noisette de perles. Donc je mélange toujours l'huile et le beurre pour pas que le beurre crame. Et je prends aussi de l'huile de tournesol, puisque l'huile d'olive ne supporte pas trop les grandes températures. Donc je préfère toujours euh, commencer par l'huile de tournesol et une noisette de beurre. Donc je fais chauffer tout ça. Et ensuite, donc j'ajoute mon oignon finement haché et je le fais cuire. J'ai également mis euh, de côté une cuillère à café de, de sucre qui va me servir déjà pour un petit peu caraméliser mes oignons mais en même temps enlever l'acidité du coulis de tomate parce qu'il y a quand même pas mal de coulis de tomate donc là je mets un tout petit peu de sel puisque je cuisine avec du beurre demi-sel j'en mets pas beaucoup je rajoute un tout petit peu d'eau à peine juste pour vraiment aider les oignons à cuire donc là ils sont bien translucides je rajoute ma petite cuillère de sucre et je laisse donc l'eau s'évaporer complètement pour qu'il puisse caraméliser à ce stade, je rajoute ma viande. L'oignon est quasi cuit, donc le reste ça va aller très vite. Donc je rajoute ma viande et je commence à mettre mes épices. Je mets également mon fond de veau. Je mélange tout ça. Là, c'est pareil, ma viande est quasi cuite, donc je rajoute, je déglace si vous voulez, avec mon coulis de tomate. Et je rajoute également mon concentré de tomate. Si vous trouvez que votre sauce, elle est encore acide, vous pouvez toujours rajouter du sucre. Donc euh, le sucre vraiment enlève l'acidité de, de, de la tomate. Donc je mélange tout ça. Je récupère mes gousses d'ail, je vais les râper. Je ne les mets que maintenant parce que là, il y a tendance à, à brûler. Donc, je ne les mets pas en même temps que l'oignon. J'attends vraiment 
euh, que j'ai une sauce pour que l'ail puisse euh, cuire tranquillement sans, sans qu'il crame. Je mets un tour de moulin de poivre. Et enfin, je rajoute mon persil finement ciselé. Je laisse mijoter 15 à 20 minutes à feu doux, à couvert. Comme ça, tous les ingrédients vont s'amalgamer entre eux et ça va donner vraiment une sauce très parfumée et onctueuse. Donc je couvre et je laisse mijoter 15 à 20 minutes. Là, on va préparer la sauce béchamel. Je vous mets les ingrédients en barre d'infos. Par contre, ma caméra n'a pas fonctionné, donc je vais vous expliquer exactement ce que je fais. Donc je mets ma casserole anti-adhésive sur ma plaque. Je fais fondre mon beurre. Je rajoute ma farine et je fais un roux, c'est-à-dire je cuis vraiment ma farine et mon beurre. Une fois que ma farine et mon beurre euh, sont cuits, là je rajoute petit à petit mon lait. Donc là, je suis au niveau du rajout du lait, j'en ai rajouté un petit peu, mais je vous montre quand même. Alors vraiment pour, pas, pour avoir une, une sauce béchamel onctueuse sans grumeaux, le secret réside dans l'ajout du lait. Il faut rajouter petit à petit. Vous rajoutez une quantité de lait, vous mélangez. Vous rajoutez une quantité de lait, vous mélangez. Une fois que vous avez quelque chose d'assez onctueux, vous pouvez rajouter le lait d'un coup. Donc là, j'en ai rajouté à peu près un quart de lait. Et je rajoute au fur et à mesure, vous allez voir sur la vidéo. Voilà, donc là, je rajoute encore du lait. Je mélange bien jusqu'à ce que le lait soit absorbé et ensuite j'en rajouterai. Si vous mettez tout votre lait d'un coup, vous risquez vraiment d'avoir de, de gros grumeaux. Voilà, donc là je rajoute mon lait et là je cuis à feu doux jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Je rajoute du sel, de la noix de muscade et un peu de, de, de poivre. Donc, une fois le mélange bien épaissi, j'éteins, sachant qu'en refroidissant, la, la béchamel va encore s'épaissir. Et surtout, ne la préparez pas trop à l'avance. C'est vraiment juste avant le montage, sinon elle va être trop épaisse. Donc là, tout de suite après, vous faites le montage de votre, de votre, de votre lasagne. Tout en mélangeant, bien sûr, sans cesser de mélanger, sinon ça va coller. Donc là, après à peu près 10 minutes, <coughs> ma béchamel est bien épaisse. Comme vous pouvez le voir, je rajoute un peu de fromage râpé. Je mélange un petit peu et je mets de côté. Vous rectifiez l'assaisonnement si besoin. On va passer tout de suite au montage donc des lasagnes. Voilà, donc on a mon fromage râpé et la mozzarella, la béchamel qui est encore très tiède et j'ai ma sauce bolognaise qu'on a cuit tout à l'heure. J'ai également mon plat. Donc je mets une, la moitié de, de, de ma bolognaise. Moi, je vais faire que deux étages. Je rajoute mon fromage et là, je rajoute mes feuilles de lasagne sèches. Donc, je ne les pré-cuis pas. C'est vraiment la sauce et la béchamel qui vont les cuire. Je rajoute une bonne quantité de béchamel. Je refais l'opération. Je rajoute à nouveau le reste de ma bolognaise. J'étale partout. Je mets mon fromage à nouveau. Mes feuilles de lasagne sèches. Comme je vous ai dit, si vous avez le temps, vous pouvez les faire maison. Et là, je termine avec une, euh, le reste de ma béchamel. Et là, je vais vraiment essayer de, de cacher, de couvrir toutes mes feuilles pour qu'elles puissent cuire. Donc là, il faut vraiment étaler la béchamel et toucher les bords du plat. Et donc là, j'ai enfourné un four préchauffé à 180 degrés entre 35 et 40 minutes. Je ne mets pas de fromage au-dessus. Parce qu'il va brûler, donc je mets absolument rien. Je vais enfourner mon four, il est déjà chaud et surveillé. Donc moi, ça me prend généralement 30, 30 à 35. Mais euh, vous vérifiez votre cuisson. Donc au bout de 35 minutes, j'ai sorti donc mes lasagnes. Vous voyez bien que ça a bien gratiné. J'ai pas eu besoin de mettre du fromage et mes feuilles ne se sont pas 
non pas brûlé donc euh, rien n'a coulé je vais détailler une part donc là je vais faire servir ça avec de, de la salade et je vais juste mettre un filet d'huile d'olive sur le dessus et voilà ma vidéo arrive à sa fin j'espère que vous avez apprécié je vous invite à partager à liker à me laisser un petit commentaire ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer voilà donc ma présentation dans une assiette avec un tout petit peu de persil une feuille de persil et de l'huile d'olive pour rehausser le goût je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt dans une nouvelle recette sur la chaîne Nuna Cook.